Hey guys, hope you are all doing well and I welcome you to my YouTube channel. Friends, many of the students are saying, Sir, I have a domain knowledge and I have a little explanation. So, only a domain knowledge and I have a little explanation. So, I have a little explanation and I have a little explanation. So, I have a detailed video. ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మీకు తెలుస్తాయి అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ అయితే కనుక నేను ఒక వెబినార్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను అది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఏంటంటే బట్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ ఫర్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అంటే ఆ వెబినార్లో కేవలం నేను ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాను ఆ వెబినార్ మీరు అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను ఆ వెబినార్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ని పెడతాను అదేవిధంగా యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఆల్సో సో దట్ ఫ్యూచర్లో నేను ఎటువంటి వెబినార్స్ కండక్ట్ చేసినా దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తుంటాను ఓకే అండ్ ఎవ్రీ డే ఏదో ఒక క్విజ్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఏదో ఒక కోడింగ్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ని షేర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నది ఏంటంటే అసలు కంపెనీ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి డొమైన్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి అండ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి సో ఈ మూడింటిని కలిపి నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తేనే మనకి యాక్చువల్గా ఆ సబ్జెక్ట్ ఏంటో అర్థమవుతుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ మన అందరు గోల్ ఏంటంటే ఏదోలాగా మంచి టాప్ ఎంఎన్సీ కంపెనీలో జాబ్ కొట్టాలి అంతే కదా సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు జాబ్ అనేది మీ గోల్ అవుతుంది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ లైక్ గెటింగ్ ప్లేస్డ్ through campus placements or through off campus is it clear in a top mnc company is your goal that's your dream okay so meeru job cheyalanukuntaru baane undi but meekantu konchu information undali ante meekantu konni dream companies undali is it clear so meeku companies meeda avagahan kavali ante అసలు ఎన్ని రకాల కంపెనీస్ ఉన్నాయి వాటిలో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది వాటిలో ఒక క్లయింట్స్ ఎవరు వాళ్ళు ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆ కంపెనీ గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మంచిది అలాగే ఈ కంపెనీలో మీరు ప్లేస్ అవ్వాలి ఒక సమ్ ఎక్స్పైజెడ్ కంపెనీలో ప్లేస్ అవ్వాలి సో ఆ కంపెనీలో ప్లేస్ అవ్వడానికి ఎంచుకున్న దారి ఉంటుంది చూసారా ఆ రోడ్ మ్యాప్ ఆ దారి దాని యాక్చువల్గా నేను డొమైన్ అని చెప్పి అంటాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇన్ఫోసిస్ తీసుకోండి వాళ్ళు ఫినాన్స్ కంపెనీస్కి సాఫ్ట్వేర్స్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు సో ఇన్ఫోసిస్ అనేది కంపెనీ అయింది అండ్ ఫినాన్షియల్ అనేది ఒక డొమైన్ అయింది అక్కడ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్స్ అనేది ఒక డొమైన్ అయింది ఓకే అండ్ ఆ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్స్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి ఉపయోగించే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి చూసారా వాటిని నేను ఏంటంటే టెక్నాలజీ అంటాను అంటే ఇక్కడ టెక్నాలజీ అనేది వైఖల్ ఓకే డొమైన్ అనేది పాత్ అండ్ మీ డ్రీమ్ జాబ్ అచీవ్ అవ్వాలంటే మీరు ఒక కంపెనీని చూస్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అంటే నాకు అర్థమైన భాషలో నేను మీకు క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో అసలు డొమైన్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ద డీటెయిల్డ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిస్క్రైబ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ఏరియా ఇది జస్ట్ బుకిష్ నాలెడ్జ్ డోంట్ వరీ కంగారు పడద్దు నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డొమైన్ నాలెడ్జ్ అంటే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు సో బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్లో ఉపయోగించే టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి చూస్తారు అక్కడ లైక్ డెబిట్ క్రెడిట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ పీఎన్ఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ బిల్స్ రిసీవబుల్ లోన్ సో అంటే ఆ పర్టికులర్ బిజినెస్కి సంబంధించిన ఉపయోగించే టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి చూసారా ఆ టెర్మినాలజీస్ గురించి తెలుసుకోవడం ఆ బిజినెస్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది ఆ బిజినెస్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ గురించి తెలుసుకోవడం దాన్ని మనం డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఆర్ బిజినెస్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్ అని చెప్పి అంటాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ కేర్ అనేది ఒక డొమైన్ గేమింగ్ అనేది ఒక డొమైన్ ఫినాన్స్ అనేది ఒక డొమైన్ ఆటోమొబైల్ అనేది ఒక డొమైన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక డొమైన్ రిటైల్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ వన్ డొమైన్ ఇలాగ చాలా చాలా డొమైన్స్ ఉన్నాయి సో ఏదో ఒక డొమైన్ని 
అంటే మీ మీ యొక్క ఫేవరెట్ మీ మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి మీరు ఏదో ఒక డొమైన్ని చూస్ చేసుకోండి మల్టిపుల్ డొమైన్స్ గురించి తెలుసుకోవడం అనేది అంత మంచిది కాదు విల్ బి కన్ఫ్యూజ్ సింపుల్ సో మీరు ఏదో ఒక డొమైన్ మీద నాలెడ్జ్ని సంపాదించడానికి ట్రై చేయండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ అంటే లర్నింగ్ ఆఫ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవడం ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాటిని మనం టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ అంటాం అంటే జావా డాట్ నెట్ పైథాన్ వీటిని టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ అంటాం సో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ అనేది మనం ఎవరి దగ్గర అయినా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే ఒక థర్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ లేదా ఒక టెన్ డేస్లో అయినా సరే ఆ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయొచ్చు బిజినెస్ నాలెడ్జ్ అనేది అంత ఈజీగా గెయించడం అవదు యూ నీడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ మీరు ఆ బిజినెస్లో ఎంగేజ్ అయ్యి ఉండాలి అప్పుడే మీరు ఆ డొమైన్ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అందువల్ల ఏంటంటే ఇంటర్న్షిప్స్ అనేది చేయమంటారు ఎందుకంటే ఆ ఇంటర్న్షిప్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఆ పర్టికులర్ బిజినెస్తో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆ బిజినెస్ ఒక ఫంక్షనాలిటీస్ తెలుసుకుని వాటికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది సో దానివల్ల మీకు ఏంటంటే డొమైన్ నాలెడ్జ్ అనేది గ్యాదర్ అవుతుంది అండ్ అండ్ ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ని హైర్ చేసేటప్పుడు అంటే ఫ్రెషర్స్ని కాదు బట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ని జనరల్గా హైర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు డొమైన్ నాలెడ్జ్ని పట్టి పిక్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీని గురించి నేను తర్వాత వేరే ఒక వీడియోలో చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఐ డోంట్ వాంట్ టు డైవర్ట్ ద టాపిక్ సో నేను మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను దాన్ని బట్టి మీకు క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతుంది అసలు ఆ కంపెనీ అంటే ఏంటి డొమైన్ అంటే ఏంటి అండ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ సీ ద టాప్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్డ్ బై టాప్ కంపెనీస్ బేస్డ్ అపాన్ దేర్ డొమైన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిటైలింగ్ అనేది ఒక డొమైన్ తీసుకుంటే రిటైల్ సెగ్మెంట్ అనేది ఒక డొమైన్ కింద మీరు తీసుకుంటే వాల్మార్ట్ అమెజాన్ కాస్ట్కో హోమ్ డెపో టార్గెట్ ఇవన్నీ వరల్డ్ టాప్ లీడర్స్ ఇన్ రిటైల్ బిజినెస్ ఓకే సో ఈ కంపెనీస్ ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క సాఫ్ట్వేర్స్ని డెవలప్ చేయండి వాళ్ళ యొక్క సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే సి వాళ్ళ యొక్క యాప్స్ కానీ వెబ్సైట్స్ కానీ ఇంకా బ్యాక్ అండ్ రిపోర్టింగ్ చాలా చాలా టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి అవన్నీ ఎలా యూజ్ అవుతాయి ఏంటి అనేది దాని గురించి కూడా ఒక వీడియో నేను మీకు తర్వాత చేసి చూపిస్తాను బట్ వీళ్ళు ఉపయోగించే టెక్నాలజీస్ ఇవ్వమ్మ ఇప్పుడు జావా అనేది ఒక టెక్నాలజీ ఏంటండి పైథాన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అలాగే పర్ల్ అమెజాన్ జావా జావా స్క్రిప్ట్ సి ప్లస్ ప్లస్ కాస్ట్కో పైథాన్ జావా జావా స్క్రిప్ట్ సి ఓకే సి లాంగ్వేజ్ కూడా యూజ్ చేస్తాను చూడండి జావా స్క్రిప్ట్ పైథాన్ జావా జావా గ్రూవి సో ఇవన్నీ టెక్నాలజీస్ అంటాం ఇప్పుడు మీరు హెల్త్ కేర్ తీసుకుంటే హెల్త్ కేర్లో సివిఎస్ హెల్త్ యునైటెడ్ హెల్త్ గ్రూప్ మెకిసన్ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఏంటంటే హెల్త్ కేర్ డొమైన్ ఇవన్నీ కంపెనీస్ ఈ కంపెనీస్ ఉపయోగించే టెక్నాలజీస్ అదేవిధంగా ఇది ఫినాన్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా జెపి మార్గాన్ ఫియానీ మ్యా మైల్స్ వైల్స్ ఫార్గో సిటీ గ్రూప్ ఇవన్నీ ఏంటంటే కంపెనీస్ అండ్ వాటి కింద మీరు చూసారా జావా జావా స్క్రేడ్ పాయిథాన్ ఇవన్నీ టెక్నాలజీస్ దిస్ ఈస్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఏటీఎన్టీ వెరైజాన్ కాంకెస్ట్ అదేవిధంగా ఎనర్జీ ఎక్సాన్ మొబైల్ షెవ్రాన్ ఇవి ఇవి కంపెనీస్ అండ్ వాళ్ళు ఉపయోగించే టెక్నాలజీస్ చూడండి చాలామంది అనుకుంటారు సి లాంగ్వేజ్ అనేది మీ ఇంజనీరింగ్లో చేయాలం కేవలం ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ మాత్రమే బట్ ఇన్ 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 ఎనర్జీ సెగ్మెంట్ సి లాంగ్వేజ్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టెక్నాలజీ తీసుకుంటే యాపిల్ డెల్ హెచ్పి ఐబిఎం అండ్ యూ కెన్ సి లైక్ హెచ్పి యూజెస్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ డెల్ సి ప్లస్ ప్లస్ అలాగే యాపిల్ తీసుకుంటే దే యూజ్ దీస్ టెక్నాలజీస్ అలాగే ఆటోమొబైల్ అంటే మోడర్న్ వెహికల్ తీసుకుంటే కనుక ఫోర్డ్ ఇన్ జనరల్ మోటార్స్ దీస్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్ గూగుల్ ఫ్రంట్ ఎండ్కి జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ బ్యాక్ ఎండ్కి సిసి ప్లస్ ప్లస్ పైథాన్ జావా గో డేటాబేస్కి ఏంటంటే బిగ్ టేబుల్ అండ్ మారియా డిబి యూట్యూబ్ తీసుకుంటే ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటాబేస్ యూ కెన్ సి ఇయర్ సి లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది ఫేస్బుక్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటాబేస్ సో గైస్ దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మీకు కంపెనీ ఏంటి డొమైన్ ఏంటి టెక్నాలజీస్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది సో మీరు
మీరు నిజంగా సక్సెస్ అయ్యేది మీకు నచ్చిన మీకు మెచ్చిన మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉండే టెక్నాలజీలోనూ డొమైన్లోనే ఎక్కువ కాలం మీరు దాంట్లో వర్క్ చేయగలుగుతారు అదర్వైజ్ యుల్ గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అండ్ యుల్ యుల్ లీవ్ ద జాబ్ ఓకే సో పిన్ ట్రస్ట్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ డేటాబేస్ అలాగే ట్విట్టర్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ చూడండి వాళ్ళు ఏ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో నేనేం చేశానంటే ఈ అన్ని కంపెనీస్ ఉపయోగించే టెక్నాలజీస్ని అంటే ఎక్కువగా యూజ్ చేసే టెక్నాలజీస్ని తీసుకుని ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏమి ఇచ్చానంటే మీరు జావా అయినా పైథాన్ అయినా షీషార్ప్ అయినా లేదా మైస్కిల్ డేటాబేస్ అయినా ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే మీకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్న దాని మీద నాలెడ్జ్ కావాలి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద మంచి నాలెడ్జ్ని ఇచ్చే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ ఇక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా జావా జాయిన్ అవుతారు సో ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే రెండు రెండు విషయాలు నేర్చుకోవాలి ఒకటి జావా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అండ్ ఈ జావా లాంగ్వేజ్ని జావా లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి చూస్తే అవి నేర్చుకోవాలి సో మీరు కాన్సెప్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే లాంగ్వేజ్ మిస్ అవుతారు లాంగ్వేజ్ మీద ఫోకస్ చేస్తే కాన్సెప్ట్స్ మిస్ అవుతారు కాన్సెప్ట్ అంటే ఏదో బుక్లో ఉన్న డెఫినేషన్స్ నేర్చుకోవడం కాదు ఎన్కాప్సులేషన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ పాలిమార్ఫిజం కాదు యూ హ్యావ్ టు లీవ్ దట్ మీరు ఫీల్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా కాన్సెప్ట్స్ అండ్ అండ్ మీరు ఒక రైట్ మెంటర్ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే నా అవన్నీ కరెక్ట్గా ఫీల్ అవ్వగలుగుతారు సో నా నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మీరు సి ప్లస్ ప్లస్ చేసిన తర్వాత అవన్నీ నేర్చుకుంటే బెటర్ అని చెప్పి ఓకే అలాగే జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ జనరల్గా ఏంటంటే క్లైంట్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్కి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ ద్వారా ఏంటంటే మనం వెబ్ పేజెస్ని డెవలప్ చేస్తాము ఆ వెబ్ పేజెస్లో ఏదైనా ఒక వ్యాలిడేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తాం సో హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ మీద అవగాహన లేకుండా జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవడం అనేది వేస్ట్ ఓకే సో ఎన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఎన్ని టెక్నాలజీస్లో ఉపయోగించే లాజిక్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది చూసారా అది కేవలం మీకు నేర్పేది సి లాంగ్వేజ్ మాత్రమే ఎందుకంటే మీరు సి లాంగ్వేజ్ని ఎప్పుడైతే నేర్చుకోవడం మొదలు పెడతారో మీ ఫోకస్ అనేది ఎక్కువగా లాంగ్వేజ్ మీద ఉండదు మీ ఫోకస్ అనేది ఎక్కువగా లాజిక్ మీద ఉంటుంది అండ్ వన్స్ యూఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ ఇన్ లాజిక్ దెన్ దట్ యూ కెన్ అప్లై ఇట్ ఇన్ ఎనీ టెక్నాలజీ అంటే మీరు ఇక్కడ సి లాంగ్వేజ్ దగ్గర ఏమో లాజిక్ని డెవలప్ చేయండి ఓకే సి ప్లస్ ప్లస్ ద్వారా కాన్సెప్ట్స్ని డెవలప్ చేసుకోండి మీరు ఎప్పుడైతే కనుక కాన్సెప్ట్ వైజ్ లాజిక్ వైజ్ స్ట్రాంగ్ అవుతారో ప్రపంచంలో ఏ టెక్నాలజీ అయినా ఏ కొత్త లాంగ్వేజ్ అయినా సరే ఇట్టే నేర్చుకోగలుగుతారు సో మీ ఫౌండేషన్ అనేది కనుక స్ట్రాంగ్ అయితే మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు ఓకే సో మీరు ఒక రైట్ మెంటర్ని ఐడెంటిఫై చేయండి సిసి లాంగ్వేజ్ అంటే మీరు ఏదో కాలేజ్లో కొన్ని రికార్డ్ వర్క్లు రాసేసి ఓకే కొన్ని ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్ రాసేసి అండ్ ఫైనల్లో నాలుగే థీరీ క్వశ్చన్స్ రాసి వందకు తొంభై మార్కులు తెచ్చుకోవడం కాదు యూ షుడ్ ఎంజాయ్ దట్ సబ్జెక్ట్ యూ షుడ్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ మీ సబ్జెక్ట్ని ప్రేమించగలగాలి ఆ రేంజ్లో మీకు చెప్పే ఫ్యాకల్టీ ఎవరిని ఉంటాయి మెంటర్ ఎవరిని ఉంటాయి ఫ్యాకల్టీ కాదు మెంటర్ అంటాం ఉంటే ఐడెంటిఫై చేయండి అతని దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకోండి డెఫినెట్లీ యూ ఫైండ్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఓకే సీ మీరు ఒక ఫైవ్ డిజిట్ సిక్స్ డిజిట్ శాలరీని ఎర్న్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దిట్ షుడ్ బి సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బికాస్ నథింగ్ కమ్స్ ఫర్ ఫ్రీ so you find right mentor for your career and get trained by that person and guys meer oka vela engineering first year student aithe kanaka kachithanga endante na webinar attend avandi dantlo nenu four mantras explain chestanu which you can implement it for next four years of your engineering and definitely it will help you to get placed in a top mnc through campus placements thank you so much wish you all the best keep coding and keep growing